ba sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya a cikin shirin zaku ji cewar kotun koli a jahar Colorado ta Amurka ta yanke hukuncin cewa Donald Trump bai cancanci tsayawa ta kar a zaben fitta guni na jin jami'ar Republican da za a yi ba Amurka na duba yuwar ayyana yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin yan ta'adda a Nigeria wasu yan bindiga sun abka wani gari a jahar Taraba inda suka saci mutane da dama cike har da sarki da fadawansa dan talata suka shigo kanmu suka dauke na dauka kabar na bari a cikin wanda suka dauka kuma akwai basara ke da fadawansa sannan akwai limamin juma'a akwai fastoshi guda biyu da kuma sauran jama'a na gari to ayin da ake cikin yanayi na hunturu musamman a yammacin Afirka wani mai fafatukar yaki da kwararowar Hamada a Niger ya kudura a niyar shuka bishiyoyi 1000 to itace nan nake da nodo itace nan nada wanda suka bace ga abin da ya shahi su dinya su kade su baure su dargaza su kirya su hano su gaude su dorowa su faru to duk dai a cikin shirin za ku ji cewar babbar jami'ar hamayya ta PDP a Najeriya ta yi watsi da wani bangare na yarjejeniyar da aka cinma tsakanin bangaren gwamnati Fubara na jihar Rivers da tsohon mai gidan sa wike to amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya sunana Aisha Sharif Babba kotun kulli a jihar Colorado ta Amurka ta haramtawa tsohon shugaban kasar Donald Trump tsayawa ta kara a zaben fitta gunin da za a yi a watan Maris kotun ta ce bai cancanci tsayawa ta kara ba saboda abin da tsohon shugaban yayi a ranar 6 ga watan janairun 2021 wato ranar da aka kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar wanda aka yi wa kallon yunkurin tayar da zauna tsaye ofishin yaki neman zaben Trump ya kira hukuncin kotun a matsayin abin da ya sabawa demokradiya sannan kuma ya ce zai dauka ga kara zuwa kotun kolin tarayya za a jingine hukuncin kotun har sai kotun tarayya ta yanke nata to amma duk da haka jami'an zabe a Colorado sun ce akwai bukatar a yi abin da ya dace kafin nan da biyar ga watan janairun 2024 an samu koma baya a kokarin da committee tsaron na majalisar dinkin duniya yake yi wajen cimar rijijeniyar samar da wani daftari da zai kira da adakatar da garkuwa da mutane a Gaza kuri'ar da aka yi ni ya rika dawa a ranar litinin an daga ta har zuwa yau laraba masu shiga tsakani na kokarin amincewa da bukatun da Amurka ba za ta ki amincewa da su ba Misali wajen samar da kalma da zata mai batun tsagaita wuta da gaggauta dakatar da garkuwa da mutane zuwa bayar da damar raba kayan agajin da ake matukar bukata The US along with Israel opposes a ceasefire and vetoed an earlier security Baki ya BBC ta Amurka da Israila ba sa goyen bayan tsagaita wuta sannan kuma sun hau kujerar naki akan matakin da committee ya bukata tun da farko Amurka na duba yuwar ayyana yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin yan ta'adda. Yan tawayen waɗanda ke samun goyen bayan Iran na kaddamar da harhari akan jiragen ruwan kasuwanci a tekun Maliya a wani matsayi martani ga yakin da Isra'ila ke yi a Gaza. Amurka ta ce za ta jagoranci wani kawance na kasa da kasa domin samun da tsaro ga harkokin sufurin jiragen ruwa a tekun. The Houthis say the international coalition formed to protect shipping is an act of aggression. Wakilin BBC ya ce ayyukan Houthi sun ce kawancin da za a samu don kariyoyi harkokin jiragen ruwa a tekun Maliyan mataki ne na cigaba da kunta tawa Palestinawa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugabannin jam'iyyar Democrat na Republican a majalisar dattawan Amurka sun ce Amurkan ba za ta amince da sabon kunshin kan talafin soji ga Ukraine kafin karshen shikaran nan ba. Cikin wata sanarwar hadin guyuwa Jack Shuma da Mitch McConnell sun bayyana cewa masu shiga tsakanin za su yi aikin sojojin mu matsaya kafin shekara ta kare to amma sun ci a yanzu sun mayar da hankali ne wajen nemo bakin zaren matsalar yanci rani da jami'an tsaro a kudancin iyakar kasar su sanatocin sun ce suna so a cimma matsaya akan batun iyakar kafin su aminci da duk wani sabon talafi ga Ukraine da kuma Isra'ila to karshe Rotani daga Burkina Faso na cewa an kama mutanen nan hudu yan kasar Faransa da ake zargi da kasancewa yan leken asirin da ke yi wa hukumar leken asirin Faransa aiki. An kama mutanen ne a Ogadigu babban birnin kasar. Wata majiya da kofi shita kadancin Burkina Faso ta ce yanzu haka ana bincike akan mutanen. Kasalka Faransa ta tabbatar da kama su sannan kuma ta ce za ta yi duk mai yuwa domin kubutar da su. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. shin ko yayinayin sanyi a yankunan ku 
na saka ga san da hula ga Christmas na na daure na sasa fa kafa ta wannan sanyin ne yan baka mai ko ba ba zai shiga cikin jikin ka ya dan rata ka sai ya samu ala dama amma irin wata shiga sai ga mutun kamar zai je yaki haka ai shine irin baka yi wannan ba shi sanyin da baka yi wannan awon ba sai ya shige ka sai ku kasance da mu gaba cikin shirin domin jin wannan da ma nauyin abincin da ya kamata a ci a lokacin hunturu amma yanzu bar mu je amurka inda kotun kwalle a jihar Colorado ta kasar ta yanke hukuncin cewa Donald Trump bai cancanci tsayawa takara a zaben fitar da gwanin da za a yi da jami'ar Republican a shekara mai zuwa ba kotun ta ce saboda abin da tsohon shugaban yayi a ranar 6 ga watan janairun 2021 wato ranar da aka kai hari kan gidan majalisar Capitol Hill da aka yi wa kallon yunkurin tayar da zauna tsaye kar hotan awal Ahmad Janyau jin kadan bayan hukuncin kotun kwalle jihar Colorado da ya haramtawa Trump tsayawa takara a jihar Tsohon shugaban na Amurka na jam'iyyar Republican ya mai yadda martani da kakkausan murya wani gangamin sa a yiwa Every time the radical left democrats marxist communist and fascist indict me I consider it Yace duk lokacin da masu tsauran ra'ayi da na communistanci da kama kariya suka tuhume ni ina daukar hakan babbar karamawa domin saboda ku aka tuhume ni kar ku manta makiya na son hana ni yanci don ina gurgurmai yancin ku They want to silence me because I will never. Bazan taba bari ba. Suna son karya ne don wani fassu su karya ku. Kawai ni ina tsone masu ido ne. Hukuncin da ya shafi zaben fitar da gwani na jam'iyyar Republican a jihar Colorado ne kawai. Amma hakan na iya yin tasiri ga Mr. Trump. Yayin da yake kokarin sake darewa kan kujerar shugabancin Amurka. Ofishin yakin neman zaben sa ya ce matakin ya saba demokradiya. Tare da cewa zai dauka kara zuwa kotun kolon Amurka kuma Trump wanda ya musanta aikata ba daidai ba na da nan zuwa biyar ga Janairu A gaida awal Ahmad Janyo da rahoton da ya hada mana to yanzu kuma sai Nigeria inda yan buddiga suka kai harin garin Fufule na yanke karamar komai yoro ta jihar Taraba inda suka sace mutum 23 da suka hada da basaraki mai daraja ta biyu da dogarin sa da fadawan sa da limamin Juma'a da fastoci da sauran jama'ar gari hukumar tsaro dai sun ce suna kokarin bin hayoyin kubutar da waɗannan mutanen da aka sace kamar da za a ji a rahoton Abdusalam Ibrahim Ahmed yan bindigan sun kai harin ne dauke da miya goma kamai garin na Fufule dake yankin karamar hukumar yoro a jihar ta Taraba a cewar wani mutumin garin da ya buƙaci a saka sunansa ana dai kwance cikin dare ke na za ce na misali karfe 1 zuwa karfe 2 dan talata suka shigo kanmu sun kewaye gari gaba da ma don mu san iya nawa suka zo ba suka da dauke na dauka kabar na bari mutun nawa suka dauka mutane 23 a cikin wanda suka dauka kuma akwai basara ke da fadawan sa sannan akwai limamin juma'a na maslahin da sarkin yake sallah ci sannan akwai fastoci guda biyu da aka dauka su kuma sai kuma sauran jama'a na gari to baya ga waɗannan mutane da maharan suka tafi da su sun yi wani ta'adi kuma a garin eh ta'adi shine sun fasa shago suka dibi kaya kayakin shago irin kayan sha din nan kayakin sha so energy drinks da su wannan subject din nan sun dibi abinci da gidajen mutane mutumin garin na Fufule ya ce wannan hari da aka kai musu ba shine faro ba last time da suka zo dai yanzu kusan sati na hudu kenan ko kuma wata da za ce a sakanin wata da yake na suka yi mana wannan ta'adin sun kara zuwa zuwa na nawa kenan zuwa na hudu kenan yanzu to ya batun matakan tsaro eh to gaskiya mu ne dan kokarin mu na local arrangement amma mutane suna zuwa da bindigogi so local vigilance shi bai da wani bindiga so ba zai iya kin kara mutum da irin wannan kaya ba kenan har yanzu ba jami'an tsaro da aka kawo garin gaskiya a kowane dai suka zo sun zo su yi zagaye zagaye suka koma to ban sani ba ko za su iya da dawa don har yanzu suna binciken yadda za su yi SP Abdullahi Usman Jada mai magana da yawun rundunar ƴan sandan Najeriya a jihar ta Taraba ya ce rundunar su ta samu labarin aukuwar harin da ƴan bindigan suka kai suka shiga cikin garin Fufule dake karkashin hukumar Yoro a Najeriya Taraba suka fara harbi misalin karfe 1834 suka kama harbi harbi kan uwa da bi cikin garin Fufule inda suka harba gari aka razana sai suka cimma nasaran yin garkuwa da shi ainihin sarkin garin mai suna Alhaji Umar Abubakar Nyala da kuma sarkin kasuwan garin da sauran dai jama'a ta yin garkuwa da su to wani mataki aka dauka game da wannan hari 
abu ne faru da samu labarin harin ne da wuya shi commission san dajiya taraba cp joseph eribo psc ya tura akwai shashi na musamman wadda ke kula da masu garkuwa da mutane da aikin su anti kidnapping sannan akwai yan kota kwana wadda yake na special striking force su ya tura can nan take suka sauka garin fufule suka bi sawo en nan tare da hadin guyon maharba da kuma yan banga ya zuwa yanzu yan sannan mu sun bazama cikin jejin wadda dai muna jira har yanzu mu ji wani hali suke ciki Jamar garin na fufule dai sun ce a duk harharan da aka kai musu sau uku a can baya wannan shine mafi muni da tayar da hankali kuma sun yi kira da a girke musu jami'an tsaro a yankin Abdul Salam Ibrahim Ahmed Sashan Hausa na BBC daga Abuja Nigeria to har yanzu dai muna kan batun satar mutanen a Nigeria inda a jahar Zamfara kimanin wata guda kenan tun lokacin da yan bindiga dake karkashin ikon fitaccen dan fashin nan mai suna Damuna suka yi garkuwa da mutum 150 a garin mutum ji dake karamar hukumar mulki ta Maru a jahar Zamfara a yanzu dai wasu rahoton ne na cewa uku daga cikin mutanen dake hannu yan bindigar sun mutu yayin da yan umhar da iyalan mutanen ke cigaba da kokawa tare da neman taimako da makwato dangin su daga hannun maharan tunda barko da yan bindigar sun nemi jama'ar garin da su wato da sauran makwabtan garuruwan da su ba su naira miliyan 200 a matsayin kudin fansa garhotan zubairu ahmad kasarawa wadannan mutanen dai an sace su ne tun a rana 24 ga watan nuwambar jiya hakan ya biyo bayan harajin naira miliyan 200 da shugabai yan bindigar mai suna Damina ya dora mazauna garuruwa shidda a lokacin cikin har da mutuncin bayan sace wadannan din bin jama'a al'umar garin na mutunci da sauran makwabtan garuruwa da hakan ta shafa sun yi iya kokarin su domin ganin an suko yan uwan su amma har kawo yanzu babu labari wannan dai ne daga wadanda mahadan suka afkawo garin su wanda kuma yanzu haka dan sake kwance a gidan asibiti yana jinya bayan aukar harin da ya awon gaba da wadannan mutane a mutunci a lokacin shi wannan shahararren dan ta addan da mana wanda gaba da shi ko wannan yankin yanzu to a shi ke iko biyan da yake so haka ake dole dole wa'annan kauyuka da kaza na gaba dai shine sarkin mu shine mai unguwar mu shine kowa namu kun tuntubi jami'an tsaro ko kuma kun samu wani dauki daga gwamnatin tarayya da ta jiha Allah ya kare da hanyar da muke tunanan za mu ji mun bi abin ya sutura baya ga wannan akwai wadanda suka kubuta daga hannun damina lokacin da akai garkuwa da su a watan jiya kamar yadda wannan da ya tsire da raunin bindiga kuma yake kwance a gidan asibiti yanzu haka ya sheda min to da sai lokacin da abun nan ya faru a dan cikin garin mutun ji muna nan sai dai haka yan bindiga nan su zo su mota mame sai su sun attacking dan mu san kama sai duk wanda ya zasu halin shi kuma mu yan 48 ga mai da hannun mu zasu ka tsauri ka tsauri ka tsotin ka kula ka daji da daga cikin ba in da ta kwasta ya zana a wannan kai to mu goma sha uku ne muka yi baya ga mutunci akwai karin garuruwa da suka hada da unguwar kawo da kwanar dutse da sabon garin mahuta da gama giwa da sauran su dukan su a karamar hukumar mulki ta marun wadanda har kawo yanzu suke cigaba da jiran a sako musu yan uwan su da yan bindiga ke cigaba da tsarewa mai magana da yan gwamnatin jihar Zamfara Suleiman Bala Idris ya sheda BBC cewa gwamnatin jihar ba ta kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da an kwato wadannan mutane an kashe sama da mutum 15 na shugabannin su yan bindiga din jihar Zamfara na bambantan dazuka da suke da daba gwamnati na nan tana tare bayanai kan wadannan nasarori da aka samu za a fitar da su ga al'umma insha Allah wannan ba da jima ba amma maganar gaskiya shine an samu nasarori da daman gaskiya ana nan ana ta amso su ai ko jiya an amso 17 cikin wadancan mutanen da suka raguwa kafin in aka fasa daba ta yan bindiga sukan zama dispatch dan tarwa tiyaka da yake yanzu gwamnatin ta soma tana uh, analyzing wato tana fahimtan menene ma abun taya aka somo shi mai ya za ai kuma a magance shi gwamnatin jiha a shirye take ta hadin biwa da ma ko ma wane ne wani wanda zai taimaka domin a samar da zaman lafiya a jihar Zamfara a shirye muke ma hada guyuwa da ma ko ma wane ne garin na mutunci da sauran garuruwa a jihar ta Zamfara sun dade suna fama da matsalolin tsaro inda baya ga kisan jama'a yan bindigar na garkuwa da mutane domin neman kudin fansa duk da wadannan din biyan harhare da jihar ta Zamfara da sauran jihohi ke fuskanta a Najeriya a wata hirar sa da BBC kadan ministan tsaron Najeriya Bella Mutawalli ya bayyana shirin gwamnati na shawo kan matsalolin tsaron dan da watan sha daya na shekara ta 2024 mawa Zubairu Hamar Kasrawa BBC Hausa a Abuja Nigeria 
Majalisar wakilan Najeriya ta bukaci Abiya Diya ga dangin wadanda suka mutu a harin bomb da sojoji da suka kai bisa kusku da garanti din buri a jihar Kaduna. Damon kudurin mu guda uku ne na farko dai a mika maka komiti na majalisa na sojoji dan su bincike mai dalilin da yasa abubuwa irin wannan suke faruwa da kuma Abiya Diya na wadannan bayan Allah gwamnatin tarayya ta biya ma wadannan bayan Allah da Allah ya dauki ransu a wannan sanadiyar wannan abubuwa da suka faru kuma majalisa ta yadda da wannan kudiri da muka to sai ku kasance da mu a shirin mu na hantsi domin jin wannan to yanzu karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a kamar da Chadi shi da saura kwata ke na gogon GMT da Ghana Aisha Sharif Baba ki gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC to gaba cikin shirin za ku ji labaran wasanni Sumadalla babbar jam'iyar Hamayya ta PDP a Najeriya ta yi watsi da wani bangare na Yerojejeniyar da aka cinma tsakanin bangaren gwamna Simila Nayi Fubara na Jihar Rivers da tsohon mai gidansa an yanso mu wuke a ranar litinin ne dai aka cinma maslaha tsakanin bangarorin biyu bayan da shugaba Bola Tinubu ya shiga tsakani a gefe guda kuma masanana nuna shakku akan dorewar sulhun da aka yi karhotan Imam Saleh a yayin da fadar shugaban Najeriyar Bola Ahmad Tinubu ke cewa ta jagoranci wannan sulhu tsakanin bangaren gwamna Fubara da tsohon mai gidansa in yaso muke babbar jam'iyyar Hamayya ta PDP wadda dukkan mutanen BIN ta ne ta nuna rashin yarda da wani bangare na wannan yarjejeniya da ya amince da ƴan majalisar dokoki 27 da suka sauya sheka daga cikin ta zuwa jam'iyyar APC Malam Ibrahim Abdullahi shine mataimakin kakakin jam'iyyar na kasa Abin da doka ta tanada ne duk dan majalisan jaha ko na tarayya da ya sauya sheka daga jam'iyyar da ta zabe shi to yana da zabi guda na ya aje wannan kujerar da yake zaune a sama sai in ya gabatar da dalili a shafi na gaba wanda ya shafi rabuwan hankali na jam'iyyar in tana da wani tanzo ma a cikin ta wanda ya raba ita jam'iyyar ko kuma ita jam'iyyar da kanta ta amince da shi ya tafi to babu wannan rashin jituwa a jam'iyyar PDP a yayin da ake tsaka da wannan wani batu dake jan hankali akan wannan al'amari shine na yuwar tabbatuwar wannan sulhu dindindin yawancin yan siyasa da ma jama'ar gari a jihar Taribas da natin tuba kafin hada wannan rahoton dai ina nuna shakkun su ne akan yuwar dorewar zaman lafiya a tsakanin wadannan bangarori biyu har ta kai ga an fara shiga gidajen rediyo da na talabijin ana bugun kirjin kai wani bangare kasa to ko yaya masana ke kallon wannan batu Dr. Abubakar Kari masanin harkokin siyasa ne a Najeriya. Idan ka duba ita wannan takarda da ka samu ta hannu. Ka karkata ne bangaren shi wike. Na farko dai za a dawo da shugaban majalisa da aka ce an sike shi ko an kore shi. Yan majalisu 27 da suka yi kaura daga PDP su kuma APC aka ce za a dawo da su magalan kazuruwa. Komishinoni da suka yi murabus akan cewa za a dawo da su da sauran su. Duk wadannan abubuwa damun bukatu ne da wike yake so komishinonin ka ba sa yin ka ba sa kaunar ka kuma ba su biyayya aka ma shugabanni kana nan kuma aka shugabanni majalisa ne wanci yan majalisa to kaga wannan za a ce kaman an binne wani bomb ne wanda a kowane lokaci ya tashi idan kuma ya tashi wanda zai tuki shine gwamna kuma sa'an nan kuma akwai wadanda da dama suna mara gwamna baya wanda su ba abin da suke so kaman su ga bayan wike to saboda ka bana tsammani su ma za su shu ko kuma su yadda da wannan rigirgina da aka ci ani a Najeriya dai ba wannan ne karin farko da ake samun rikici tsakanin tsaffun gwamnoni da mataimakan su ba har ta kai ga an raba gari kowa ya kama gaban sa kuma a baya ma babu wani lokaci da sasancin ya taba yin wani tasiri a irin wannan yanayi in ji masanin yau wadannan rigirgina da ake yi a tsakanin yaran gida da masu gida na siyasa kusan fa ba ta sasantuwa sai dai kawai wani ya galba akan wani tani wasu magoya baya a jihar Tarivas sun fara nuna tirjiya akan wannan sulhu da aka yi batu na baya bayan nan shine kalaban mutumin da ake kallo a matsayin jagoran yankin Niger Delta wato Chief Edwin Clark na cewa shugaba Tinubu ba shi da ikon tursa sawa yan jihar abinda ba shi suke so ba kari akan kalaban jam'iyyar PDP na cewa dole ne a gudanar da sabon zabe a mazabin ƴan majalisar dokokin jihar da suka sauya sheka suka koma APC daga cikin ta 
sabanin yarjejeniyar da aka amince da ita lokacin sasan tabangarorin biyu Imam Saleh BBC Hausa Abuja Nigeria Hunturu lokaci ne musamman a yankin Afirka ta yamma dake zuwa tsakanin karshen watan Nuwamba zuwa tsakiyar Maris a arewacin Nigeria a irin wannan lokaci dai ana samun karin turnikewar hazo da kadawar iska mai kura a wasu jihohin arewacin kasar sai yanayi irin wannan kan zo da wasu lalurori ko tayar da wadanda mutum yake da su al'amarin